السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تبلى ونسله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام شفيعنا وحبيبنا محمد الرسول الله أنت أم النم أبو ما رأينا فيه ما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي السلام على الرسول الشافيع الأبتوحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد آدرني الآية أستاذ مار پندد مار نداكل أهل السنة والجماعة الوشسكنا عند پريبتا كتغار سهودر مار سهودر انگل اللہ سبحانہ و تعالی یوڑے نیرتے یوڑا تیرمان من سریچ نمڑے یہ پردیشت اہل سنتی والجماع یوڑے آشے انگل پرائیان وینڈی وریبچ گوڑی یا نمڑا صدس اللہ قبول چیئی مارا گٹے حبیب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل اوڑے پرتم اللہ مجلس آئی اللہ ہوئی دینے سیگری کمار آگٹے پریم اللہ سہو درن مارے توحید اجنجل مان اینہ پرسکت مایا وری مدرابا کیم ویورتی پڑ جن کیرڑ کریرے ایٹیوم بلیا یوجن پرستانم سمست کیرڑا سنی یوجن سنگم سمستان ویابگ مائی نڑتی کنڈی رکھنا آدر شا کیمبین انڈ باگ مائی نمڑ ای پردیشت سنی پرورتگر ارکیا 
മഹത്തായ ആദർശ സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലത്തും മാറാത്ത അചഞ്ചലമായ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദും തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ വന്ന് ഒടുവിൽ തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് ജമാഴത്ത് തബുലീഗ് പോലെയുള്ള പിഴച്ച മുഴുവൻ കക്ഷികളുടെയും വാദഗതികൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ആർക്കെങ്കിലും അത് സംബന്ധമായി വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ മൈക്കിൽ വന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മുടെ താമസം അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്ത ആല നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കഴിവും ഇല്ല എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പാചകം അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ വചനം നമ്മൾ ഇന്ന് മഹരിബിനും പാരായണം ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ കൈവിരൽ അനക്കാൻ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്വന്തമാകില്ല അള്ളാഹുവാകുന്ന നമ്മുടെ യജമാനൻ നമുക്ക് കഴിവ് തന്നാലല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് ശരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ ഉസ്താദിന്റെ നേരെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം അവൻ പറയുന്നത് ഉന്നതനായ മേലയായ റബ്ബിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ അവൻ കഴിവ് തന്നാലല്ലാതെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാനോ പള്ളിയിൽ വരാനോ ഒരു ഹറക്കത്തിന് പോലും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഉച്ചൈസ്വരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമാഇൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലാതെ സഹായമില്ല ഭൗതികമെന്നോ അഭൗതികമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല മനുഷ്യ കഴിവിന് ഇപ്പുറത്തെന്നോ അപ്പുറത്തെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ കഴിവും റബ്ബിനുള്ളതാണ് സർവ കഴിവുകളും റബ്ബിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നാം രോഗം വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം രോഗം മാറ്റുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഡോക്ടറുടെ മരുന്ന് അതിന്റെ കാരണമാണ് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അള്ളാഹു താലയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ പക്ഷേ നമുക്ക് ചില കാര്യ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സബബുകൾ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സുഖപ്രദമാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ മരുന്ന് അത് നമുക്ക് രോഗമായാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു രോഗം മാറ്റുന്നു അതുപോലെ മന്ത്രം അതുപോലെ ഔരിയാക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്വക്കൾ അവരോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയും 
അവരോട് നമ്മൾ സഹായാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർത്തു തരുന്നു അതിന് അള്ളാഹു സബായി നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു തലയുടെ അടിമകളായ നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എവിടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും നമുക്ക് ആരാധന ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിന് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരാധന അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സംഗതിയാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗഹീദ് എന്ന വാചനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അതൊരു അറബി പദമാണ് തൗഹീദ് എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏകനാക്കുക എന്നാണ് ഒന്നാക്കുക ഏകനാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് തൗഹീദ് എന്ന വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം തൗഹീദ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ കെലിമത്തു തൗഹീദ് അറിയാത്തവർ ആരും ഇല്ല കെലിമത്തു തൗഹീദ് തൗഹീദിന്റെ വചനം അള്ളാഹു ആ വചനം പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരാൾ അയാളുടെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി എത്രയാണ് എന്നത് അവസാന വാക്കായാൽ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ മാത്രം ലാഹയുടെ പവർ എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല അതാണ് കെലിമത്തു തൗഹീദ് തൗഹീദിന്റെ വചനം എന്നു മുതൽ തുടങ്ങി ഈ തൗഹീദിന്റെ വചനം അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ വർഷവും മോഡല് മാറുന്നതല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പലർക്കും അങ്ങനെയാണ് വഹാബികളുടെ തൗഹീദിന് അവരിട്ട പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ തൗഹീദ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് പുതിയ തൗഹീദിന് പേരിട്ടത് ഇൻഷാല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കും യുവജനോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മുജാഹിദുകൾ അവരുടെ തൗഹീദിന് മോഡൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തൗഹീദിന്റെ മോഡൽ മാറും തൗഹീദ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാകും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയ ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാ മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആണോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണോ ഇതുപോലെ ഇപ്പോ ഒരു മുജാഹിദിനെ കണ്ടാൽ ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണ് മോനെ നിന്റെ തൗഹീദിന്റെ മോഡൽ ഏതാ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആണോ പന്ത്രണ്ടാണോ പതിമൂന്നാണോ ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇടപെടുകയാണ് സമസ്ത കേരള സമസ്ത കേരള യുവജന സംഘം സുന്നീ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതേ തൗഹീദ് അജഞ്ചലമാണ് അത് ജിന്ന് വന്നാൽ മാറുന്ന തൗഹീദ് അല്ല പിന്നെ മലക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് മാറുന്ന തൗഹീദ് അല്ല മലക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദാണത് അത് മനുഷ്യരിൽ ആ തൗഹീദ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചതാരാ മഹാനായ അബൂന അബുൽ ബസർ അതൻ നബി അലഹി സ്വലാമാണ് അതൻ നബി അലഹി സ്വലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് ഏതാ നൂഹി നബി അലഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് ഏതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് ഏതാ അവസാന പ്രവാചകരായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് ഏതാ അത് തൗഹീദ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അല്ല സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മത്തുകൾക്കിടയിൽ ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓരോ ഉമ്മത്ത് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോ നിയമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറി വരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ നിയമം ഇപ്പോൾ ബാധകം അല്ല ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് സ്വന്തം പെങ്ങളെ സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വേറെ പെണ്ണ് ലോകത്തില്ല അപ്പൊ അന്നത് പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ന് പെങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് 
തൗഹീദിൽ മാറ്റമില്ല ശിർക്ക് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ മാറ്റമില്ല അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാണ് തൗഹീദ് ആ തൗഹീദിൽ ഒരു കാലത്തും മാറ്റം അനുവദനീയമല്ല അതാണ് ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ ലംബിയാന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം അതേ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരു റസൂലിനെയും നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങേക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെയും നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല നൂഹി ഇലഹി ആ പ്രവാചകരിലേക്ക് നമ്മൾ വഹി അറിയിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്താണ് വഹി അറിയിച്ചത് അന്നഹു തീർച്ചയായും കാര്യം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല എന്ന സത്യം ലോകത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാതെ ഒരൊറ്റ നബിയെയും നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല സർവ അമ്പിയാക്കളും പഠിപ്പിച്ച ദൗഹീദാണത് സർവ അമ്പിയാക്കളും പഠിപ്പിച്ച ദൗഹീദാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ തൗഹീദിന്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ തൗഹീദിന്റെ വചനത്തിന്റെ മേലിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മൈഷറയിൽ നമുക്ക് പുനർജീവിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ സ്വഹാബികളല്ലേ ഇവിടെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അന്തിമശ്രമം കൊള്ളുന്നത് സുഹാബിയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ മാലിക്കുബിന് ദീനകൃതങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കഴിയുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് അവര് കേരളത്തിൽ വന്നത് ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്താനാണോ കച്ചവടം നടത്താനാണോ അതോ മറ്റു വല്ല സോഹലിനുമാണോ അല്ലേ അല്ല പായക്കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ കേരളക്കാർക്ക് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹാബികൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നു അവര് തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ തൗഹീദ് അത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ സദാതീങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഉമർക്കാതിതങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു മമ്പുറന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പൊന്നാരിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മറവു ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാരഥന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ച മഹാന്മാർ അവരെല്ലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തൗഹീദ് ആ തൗഹീദാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം കേരളക്കരയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തൗഹീദിന് കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനു സ്വഹാബികൾ പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചത് ആ തൗഹീദിന് കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കയ്യിലെ തൗഹീദ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മുസ്ലിം അത് ആരെന്നില്ല എല്ലാരും മുസ്ലിം ഈ വാദം ഇന്ന് തുടങ്ങിയതൊന്നല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യം വന്ന പുത്തൻവാദികൾ ആരെ ഹവാരിച്ചുകളാണ് അവരും പറഞ്ഞതാ അലീതങ്ങളെ തൗഹീദി ശരിയല്ല അലി റതി അള്ളാഹു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവര് വന്നത് പിന്നെ വന്നു മൊഴിത്തില അവരവർക്ക് പേരിട്ട് തന്നെ എന്താ ആളുകൾ തൗഹീദ് പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അലപരാധികൾ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു അവരൊക്കെ വാദിച്ച വാദത ഞങ്ങൾക്ക് തൗഹീദ് അറിയൂ മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊന്നും തൗഹീദ് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നൊരു ഹവാരിജിനെ ഉണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു മുഴുത്തജിലക്കാരനെ എവിടെ പോയി അതൊക്കെ കാലത്തിന്റെ ശ്മശാനത്തിൽ വാങ്ങി പോയി എന്നാൽ എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന വഹാബികളില്ലേ അവരെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ ഈ ഐക്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം കാരണം ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് അറബിക്കടലിൽ വലിച്ചെറിയാൻ 
ഈ സംഘ പടയണ പടയണിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തൗഹീദ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവർ ഒടുവിൽ തൗഹീദ് നമ്മക്ക് തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുഷിരിക്കാക്കാൻ ഒരു മുജാഹിദിന് സമയമില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ മുഷിരിക്കാക്കിയ സമയമുള്ളൂ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പാർട്ടി എട്ട് വിഭാഗമായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ട് വിഭാഗവും മറ്റുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും കഫറാക്കുകയാണ് ഏ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിളർപ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായ നമ്മുടെ മട്ടാഞ്ചേരി വ്യവസ്ഥ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ കരാറൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ കേരളത്തിലുടനീളം മുജാഹിദുകൾ തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര കലഹമുണ്ടാകുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ അർഹമായ പ്രതിഫല മാഹൃത്തിൽ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രവർത്തകരും കാരണവന്മാരും ഏ വലിയ ഒരു പങ്ക് ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഈ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് എന്നത് അവര് പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യമാണ് ഇൻഷാ അല്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് സക്രാത്തിന്റെ ഹാലിലാ ആ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമുക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചവർ ഇന്ന് അവർക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു മുജാഹിദ് ആർക്കെതിരില്ല പ്രസംഗം നമുക്കെതിരില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ പണ്ഡിത സഭക്കെതിരാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തെറ്റാന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ വിജയമല്ലേ ഇനിയിപ്പോ തൗഹീദ് തിരിയാത്തവർ ആരാ നിൻഷാ എന്റെ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായോ മുജാഹിദിന്റെ തൗഹീദ് എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അയാളെ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഓ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വന്നത് ഈ കേരളക്കാരെ ഒന്ന് നന്നാക്കാനാണ് ഏ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പുരോഗമനം ഇല്ല എന്നല്ലേ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മളെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വന്നത് മുജാഹിദിന്റെ ആയിട്ടാണത്രേ ഞങ്ങളെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് എയർപോർട്ട് വന്നതൊക്കെ മുജാഹിദ് വന്നിട്ടാ ഇവര് അവകാശവാദമാതൊക്കെ ഓരോ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങളാന്ന ഇവരവാദം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നബിന് ഏഴ് സ്വന്തങ്ങൾ വന്നിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞോ കാര്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം വരൂലേ അതൊക്കെ ഇവൻ വന്നിട്ടാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഇയാൾ ഇത് പഴയ പ്രസംഗം ഇയാളെ പുതിയ പ്രസംഗം ഞാൻ കാണിക്കും പഴയ പ്രസംഗം ഞാൻ കുറച്ചേ പ്രസംഗി ബാക്കിയെല്ലാം വരാ നമ്മൾ കുറച്ചേ പറയും ബാക്കിയെല്ലാം വരാ ഇയാൾ പറയുന്നു കേട്ടോ പഴയ പ്രസംഗം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇയാൾ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ തിരുത്തി പറഞ്ഞു മുജാഹിദുകൾക്ക് ആദർശമില്ല അത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും ആദ്യം ഇത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അള്ളാന്റെ സമ്മാനമാണ് കെ എൻ എം പഠിച്ചോന്റെ സമ്മാനമാണ് ഐ എസ് എം പഠിച്ചോന്റെ സമ്മാനമാണ് എം എസ് എം പഠിച്ചോന്റെ സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പൈസ പിരിച്ചോ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പൈസ പിരിച്ചോ പിരിച്ചോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഫണ്ട് വാങ്ങി ചെയ്തതാ നിങ്ങൾ പരിച്ച പൈസ പിരിക്കാതെ പിന്നെ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ജിന്ന എന്നതാ അപ്പൊ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ എത്തി എടുക്കുമാനെ പുതിയ പ്രസംഗം ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ എത്തി നിങ്ങൾക്കറിയോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ നീക്കം ചെയ്തു സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സംഘടനയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പണി ഇപ്പൊ രണ്ടാമസ്ഥ കേരളത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സംഘടന നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ അകത്താക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് നൂറോളം ആളുകളല്ലേ കടന്നു വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്
നീക്കം ചെയ്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഷാജിദ് തിരുവങ്ങാടി എന്ന ഒരാൾ മിനിയാനത്തെ അവർ സർക്കുലർ പറഞ്ഞു അയാളെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാരും നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്ത് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മുജാഹിദ് ബാരിശ്ശേരി നടത്തിയ പ്രസംഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്ക ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഉടനെ മാറ്റി പറയുന്നത് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കാണണം അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ആരും പറയണ്ട അത് മുജാഹിദുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഇയാള് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് തന്നെ ഒരു മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ടാ മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ടാ വന്നത് ഫോൺ വിളിക്കാനല്ല മൊബൈൽ പിടിച്ച് പിന്നെ എന്തിനാ മൊബൈൽ ആദ്യം എടുത്തു എന്നിട്ട് മൊബൈലിന്റെ കവറും എടുത്തു എന്നിട്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ മൊബൈലിനാണോ വില അതോ മൊബൈലിന്റെ കവറിനാണോ ഉറപ്പല്ലേ മൊബൈലിനാണ് ഇയാൾ പറയാ എന്ന ഞങ്ങളെ സംഘടന മുജാഹിദുകൾക്ക് വില കവറിനാണ് മൊബൈലിൽ അല്ല എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അധികാരവും സംഘടനയും മാത്രം മതീന ആദർശം വേണ്ടത്ര മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആദർശം വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് മതി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആദർശത്തിന് ഒരു വിലയുമില്ല പിന്നെ എന്ത് മതി അവർക്ക് അവർക്ക് വെറും സംഘടന മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരാൾ ജ്വല്ലറിയിൽ പോയി ജ്വല്ലറിയിൽ പോയി ബാലുശ്ശേരി പറയാ ജ്വല്ലറിയിൽ പോയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങി സ്വർണം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അയാൾ അവിടെ ഇട്ട് ആ സ്വർണം ഇട്ട് തന്ന കൂട് അത് അയാൾ മുറുക്കി പിടിച്ച് ഇതാണ് അത്രയും ജാതി പ്രസ്ഥാനം എന്നിട്ട് പഴയ കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരായത്തില്ലേ ഇത്ര കാലമായി നമ്മളിത് അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് ബാലുശ്ശേരി പറയാണ് ഇത് സുന്നികളോട് പറയാനുള്ളതല്ല ഇത് നമുക്കെതിരെ പറയാനുള്ളതാണ് മുജാഹിദുകളെ അതേ ഞങ്ങൾ എന്നോ പറയുന്നതല്ലേ അത് ഒരാൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് മനസ്സിലായതിന്റെ ശേഷം റസൂൽ പറഞ്ഞതിനോട് എതിരായാൽ വഴി അല്ലാത്ത വഴിയെ സ്വീകരിച്ചാൽ അവനേറ്റെടുത്ത ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ അവര് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ നരകത്തിൽ നമ്മൾ അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കും കേട്ടോ ഈ ആയ തോതിയിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന അത് നമുക്കെതിരെ ഓതാനുള്ളതാണ് ജാഹിദുകളോട് കേട്ടോളൂ പ്രസംഗം ഇതാണ് മൊബൈൽ ഇതിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇത് താഴെ വീണ് ഉടയാതിരിക്കാനുള്ള സേഫ്റ്റിയാണ് ഈ കവർ ഒരാൾക്ക് മൊബൈൽ പൊട്ടിയാൽ മണ്ണില്ല ചതിഞ്ഞാൽ മണ്ണില്ല സിം കാർഡ് പോയാൽ മണ്ണില്ല ഇതിനൊന്നും പറ്റരുത് എന്നൊരു ടീം തീരുമാനിച്ചാലോ എന്നൊരു ടീം തീരുമാനിച്ചാലോ അതുപോലെ സംഘടന എന്തിനാ ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാ ഏതുപോലെ ജ്വല്ലറി പോയി ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പവൻ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി അപ്പൊ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ചോദ്യ കടലാസിന് ഒരുത്ത സ്വർണം കളഞ്ഞ് പെട്ടി മുറുക്കി പിടിച്ച് ഓനെ പോലെ പെട്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വേറുണ്ടോ വേറുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ആദർശപരവും സംഘടനാപരവുമായി തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ജീവനാന്തം പുറത്ത് ആദർശപരമായി തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൊല്ലം പുറത്ത് നമുക്ക് ഏതാ വലുത് ഇത് കൃത്യമായ രേഖേനമായി നിഷേധിക്കാനാവാത്ത രേഖയെന്ന് ഏത് ആദർശപരമായി ഗുരുതരമായ ഭാവം ചെയ്യുന്നു ബുഖാരിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഹദീസ് നിഷേധിച്ചു ഷഹാദത്ത് രണ്ടാം ഭാഗം നിഷേധിച്ചു കൊച്ചാക്കി അയാൾക്ക് ഒരു വർഷം പണിഷ്മെന്റ് സംഘടനാപരവ് ചെയ്താലോ ആ ജീവനാന്തം പുറത്ത് നമുക്ക് ആദർശാണോ വലുത് സംഘടനയാണ് എനിയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ ആയിക്കോ പോയിക്കോ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് അത് സമസ്തക്കാർക്ക് എതിരെ ഓതാനല്ല അങ്ങനെ പറയും കുറെ കാലായി ഞങ്ങളതൊന്ന് കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ മുജാഹിദെ എട്ടായി പൊട്ടിയപ്പോഴാണോ ഈ ആയത്തി നിനക്കെതിരെ ഉള്ളതാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അൽഹമില്ല 
ഈ കെ എസ് എം ശ്രീയാര് പണിയെടുത്തത് പതിയുസ്താദ് അധ്വാനിച്ചത് മുതലായി അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മുജാഹിദിന്റെ ശല്യം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാ മർക്കസിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാർഷികമല്ലേ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒരഞ്ചു വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ സംഘടന ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല അന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വേണ്ടാത്ത സാധനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചരിത്രമായി ഇത് മാറാൻ പോവുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുജാഹിദിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെയാണ് കൊണ്ടുവരൂ ടി പി എഫ് ദുല്ലക്കോയമതനിയെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സർവ മൗലവിമാർക്കും ജിന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അത്ഭുത ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അത് കാണിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളണം ഇത് പറയുന്നത് ചില്ലറ ആളുകളല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വീറും ഭാഷയും അധികാരവും ഇത് മാത്രമുള്ള ഒരു സംഘടനയായി ഈ മുജാഹിദുകൾ അതപ്പതിക്കുകയാണ് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി ഇയാൾ പറയാണ് മുജാഹിദിന്റെ നേതാക്കളോ പോക്കാണ് എല്ലാം മോശാണ് അത്ര വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറിൽ കയറാൻ പറ്റിയ ഒറ്റൊന്നുമില്ല പറയാ നേതാക്കളെക്കാൾ നല്ല ചിലപ്പോ അനുയായികളായിരിക്കും എന്നിട്ട് അധികാരാണ് അത്രേ വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പർമ സ്ഥലം ഞാഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാള് വരും വരെ മെമ്പർമുഖ കേരോ അത്രേ എന്തൊക്കെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ശുദ്ധിയുമില്ല മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് വേദനയോടെ അയാൾ പറയാണ് ഒരല്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കൂ ഇത് ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ നേതാവ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയാ നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മുടെ നേതാവ് എന്താ പറയാ ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ അധ്യാപകരെയും നേതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞങ്ങൾ ഇതാ വാർത്തെടുത്തു എന്ന് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവേശത്തോടെ പറയുമ്പോ ഇവരെ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒറ്റൊന്നും ശരിയില്ല കേട്ടോളൂ കേട്ടോളൂ എന്നിട്ട് ഈ അപവാദ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് ഓതുന്നവർക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ട് അത് ബാധകമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് തെസ്കിയത്ത് തെസ്കിയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ തെസ്കിയത്ത് ക്ലാസ് കുറച്ച് അധികമാണ് ഇനി ഒന്ന് തല തിരിഞ്ഞ് തെസ്കിയത്ത് നടത്തും തെസ്കിയത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ ഇരുത്തിട്ടൊന്നും തെസ്കിയത്ത് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി മെമ്പർമ കയറണവനെ താഴ്ത്ത് കയറക്കിട്ട് താഴെയിരിക്കണോ മെമ്പർമ കയറട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാനെ പേടി ലോഹത്ത് വാർത്തട്ടെ ഇവിടെ ആ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മസ്ലാത്ത് സ്വല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആഹർച്ചന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നവരോട് പറച്ചില്ലിങ്ങനെ ദിക്രുന്തുവായും പറഞ്ഞു നടന്നാ പോരെ മാരകമായ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ബാധിച്ചവരെ നിലക്ക് നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സംഘടനക്ക് ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലും യുവാക്കളായിരുന്നു ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് അമുസ്ലിമുടെയും മറ്റ് ആളുകളുടെയും ഇടയിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാത്തവരോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഓല് ആൺ നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഒലുക്കുണ്ടാകും ഓല അതിനുള്ള വയ്യൊക്കെ ഓലുക്കാവും എങ്ങനെ അവനാന്റെ കാര്യം നന്നാക്കണമെന്നുള്ള ഒക്കെ ഓല് ശ്രദ്ധിക്കും ഓല് നോക്കും ഓല അതിനേറ്റു നടക്കും ചെയ്യും എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുകയും അധ്വാനിച്ച് അവരെ പണം കൊണ്ട് ദാഴ്ത്ത് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത് പുരോഹിതന്മാരുടെ സംഘടനയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ നോക്കിയങ്ങൾ അവർക്കൊന്നും വലിയ മാറ്റൊന്നും താഴേക്കിടയിലുള്ളത് ഒരു കേൾക്ക് ഒരു വിഷമിക്കുകയാണ് പഠിച്ചാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടു എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവരും വേദനയോടുകൂടി നിൽക്കുക അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അള്ളാനും പേടില്ല ആരും പേടില്ല ഈ ബത്തും നെമിയുമത്തും വ്യക്തി ഹത്യയും കള്ള പ്രചരണങ്ങളും ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഞാൻ അയത്ത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുക്കാൻ ഓലൊന്ന് കിട്ടണ്ടേ എങ്ങനെ കിട്ടുമോ ഓല് തക്കം കിട്ടിയാ മെമ്പർ കയറിക്കോളും താഴ്ത്തിരിക്കൂല ഒരാളിലധികം കയറാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പോണത് മാറ്റം ഇവിടെ വരണം ഞാൻ ഇത് ഈ പറയുന്ന ആര് കേട്ടാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല ആരും ഓലൊന്ന് കേക്കട്ടെ കുത്തുബ ഓലും കേക്കട്ടെ കുത്തുബ നമ്മളെ ഈ കോലം കെട്ടി നടക്കുന്നവരെക്കാള
ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ടി പി സംസാരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കരുത് വേദന കൊണ്ട് പറയാം എനിക്കറിയാവുന്ന ആയിരക്കണക്കിൽ ആളുകൾ അള്ളാഹിനെ പേടിയുള്ള വേദനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സമുദായത്തെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഫലം അള്ളാഹു തന്നു ഇനി ഇന്ന് രാജിവെച്ചു പോരി ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കുട്ടി മുജാഹിദീൻ ഉണ്ടാകൂല ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല സഹോദരങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ അവർ സ്വയം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറിയോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം കുടുംബ വയക്കലില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചേരി തിരിച്ച് കാഫറും മുസ്ലിക്കുമാക്കുന്ന ഏർപ്പാട് മുസ്ലിം സമൂഹം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇവിടെ പരിചയമില്ല മുജാഹിദുകൾ വന്നിട്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇനി കേട്ടോ അല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ താരത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ കൊണ്ടുവാ ജക്കരിയ സലാഹി അയാളാണല്ലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുജാഹിദീനിലെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ആലുവയിൽ പ്രസംഗിച്ച് കൊല്ലത്ത് പ്രസംഗിച്ച് മഞ്ചേരിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രസംഗിച്ചു അതാ അയാൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ അയാൾ പറയാ മുജാഹിദികൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ ഐക്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടത്രേ മുജാഹിദികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പൊ ഐക്യമില്ല ഇയാൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മുജാഹിദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ട അയാൾ പറയാ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മുജാഹിദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയാ നമുക്കല്ല ഉൽക്ക് പേടിയാണ് അത്രേ ഓനേതാ ഗ്രൂപ്പ് ഓൻ ജിന്ന അതോ മടവൂരിയ അതോ പെണ്ണൂരിയ ഏതാണ് ഇവർക്ക് എന്നെ തർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിത സഭയിലെ നേതാവ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയായികൾ ഉള്ളത് ഇയാൾക്കാണ് അത്രയാണ് പുതിയ മുജാഹിദിന് ആ കേട്ടോടാൽ പറയുന്നത് പറയേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു തരം ചാരപ്പണി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണ്ട എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അല്ലെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ അവിടെ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോ സംശയ ഇപ്പൊ ഏതാ മറ്റേ കോക്കസ ഏയ് നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ ജിന്ന ഏയ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കളെ മടവൂരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പദങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിന്നൂരികൾ നവയാദാസ്തികർ ഖുറാഫികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കടമെടുത്തു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അവർക്ക് അവർ തമ്മിലൊരു അലയൻസ് ഉള്ളത് പോലെ ഖുറാഫികൾ എന്ന് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് മൂപ്പര പരാതി അതല്ലേ പണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പരസ്പരം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് പാടത്ത് പണിയെടുത്തതിന് വരമ്പത്ത് കൂലി എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും അതിൽ ലോകത്ത് തർക്കമില്ല മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പല്ല നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചന ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നാകണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം സുന്നത്ത് യമാഹത്ത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ വർഷവും മോഡല് മാറുന്ന തൗഹീദ് ആ തൗഹീദ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് വാശി വേണ്ട സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളോട് ഫോണിലും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ ഉസ്താദെ ഞങ്ങളെ തൗഹീദ് ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് മുജാഹിദൻ എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ വല്ലാത്ത ഒരു സമയം സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരിക്കലും ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകൂല ക്രിയാമത്ത് നാളുവരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിനെ നമ്മളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് ക്രിയാമത്ത് നാളുവരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നാകണം അതിനായി പറയുന്നത് പണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവരെ നേതാക്കളൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര തെറി പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഉസ്താദുമാരെ എ പി ഉസ്താദിനൊക്കെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ബെട്ടം അബ്ദുല്ലാജി പറഞ്ഞ ഒരാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മരിച്ചുപോയാൾ വല്ല വലിയ മൗലവിയാ അയാൾ പ്രസംഗത്തിൽ വലിയ തെറി പറയുന്ന ആളാണ് ബെട്ടം അബ്ദുല്ലാജി മൗലവി വലിയ മൗലവിയാ
അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചിയും പുളയും തന്നാൽ പുളാണ മനസ്സിലായല്ലോ കപ്പ അത് തന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തെയില്ല തെറി പറയില്ല അയാൾ പറഞ്ഞായിക്കോട്ടെ എന്നാ എന്നാ അതെങ്കിലും തരും എന്നാൽ തെറി എന്ന് പോയി അങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് അയാൾ പ്രസംഗം നിർത്തി അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് തെറി പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ തീറ്റ ഏറ്റത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല വെട്ടോന്തൊരു സംഭവമാ അയാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഒന്ന് മസാല വഹിക്കാണ് മയിലിറച്ചി തിന്നാൻ പറ്റുമോ മയിലിനെ തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഇനി അയാൾ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ മയിലിന്റെ ഇറച്ചി തന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മലയിലെല്ലാം ചെന്ന് ഒരു മയിലിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഇയാൾ നന്നായി ഷാപ്പിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് നല്ല കോഴിയുടെ രസമാണല്ലോ അങ്ങനെ മസാല പറയുന്നു മസാല ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഈ പിന്നെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇങ്ങനെ ധാരാളം തെറി പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നാരാ തെറി പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിട്ടോളൂ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ ഏയ് ഞങ്ങൾക്ക് തൗകീന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് നിങ്ങളെ തിരിയാതെ വഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ അടുത്ത് ഇവരുടെ പണ്ഡിത സഭ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സാധനം ടി പി എഫ് കണ്ടല്ലോ ആ പ്രസിഡന്റ് അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിത സഭ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയൂ ജിന്ന് സിഹിറ് പിശാജ് റുക്കയ്യ ഷറവയ്യ അങ്ങനെയാണ് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി പുസ്തകം ഇറക്കിയപ്പോ ആ പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരായ മുപ്പത്തെട്ട് ആളുകൾ പരാതി കൊടുത്തു നമ്മളല്ല അവരുടെ മുപ്പത്തെട്ട് ആളുകൾ തന്നെ പരാതി കൊടുത്തു ഇതിൽ തെറ്റുണ്ട് കൊച്ചുകൂടായി ദേശം പിടിച്ചു അവരുടെ പണ്ഡിത സഭ പണ്ഡിത സഭയിലെ നേതാവ് ഹംസഭാകവി അയാൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തെട്ട് ആള് പരാതി തന്നല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പരാതി തന്നവർ മുപ്പത്തെട്ട് പോത്തുകളാണ് ജക്കരിയ ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ അങ്ങാടിയിലെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാളെ പോത്ത് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ നമ്മളെ നേതാക്കൾക്ക് പറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഈ അംസബാക്കവി പറയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് പോത്തിൽ ഒരു പോത്ത് എന്റെ മകൻ ഷാഫി സൊലായിയാണ് പരാതി കൊടുത്തു വന്ന അയാളാണ് അപ്പൊ ജക്കരിയ സലായി ചോദിച്ചു വാപ്പ കാതിരിയാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് ജക്കരിയാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണ് മകൻ ഏ അപ്പൊ ജക്കരിയ സലായി ചോദിക്കാണ് മകൻ പോത്താണെങ്കിൽ വാപ്പ പിന്നെ ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ ഇവരുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് അത് സക്കരിയാസലായി തന്നെ പറയുന്നു കേട്ടോളൂ നിങ്ങള് കെ ജെ ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തെട്ട് പേർ ഒപ്പിട്ടൊരു കത്ത് കൊടുത്തു ആ കത്ത് കൊടുത്തതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ മുപ്പത്തെട്ട് പോത്തുകൾ ആ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്രേ വയനാട് നിന്ന് ഹംസബാഹവി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കേരള ജമ്മിയന്ത്രമിന്റെയും കെ എൻ എമ്മിന്റെയും വിശദീകരണ യോഗം നടക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രബോധകന്മാരായ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് ആളുകൾ ാടി നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗ പ്രോധം രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരെല്ലാരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിന് മുപ്പത്തെട്ട് പോത്തുകൾ ഇവിടെ അങ്ങാടിയിലെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാളെ പോത്തേന്ന് വിളിക്കോ സാധാരണ അങ്ങാടി മാർക്കറ്റിൽ പണിക്കണ മറ്റത്തിനെ പോത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാരായ മുപ്പത്തെട്ട് പേര് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ദായിമാരായ ആളുകളും പണ്ഡിതന്മാരായ കൂടി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ പറയാം മുപ്പത്തെട്ട് പോത്തുകൾ ഒരു വാക്കവ്യാക്കി ആയിരിക്കും പറയണത് അതിലൊരു മകൻ എന്റെ ഷാഫി സലായിയാണ് അവനാണ് ഒരു പോത്ത് അപ്പൊ തൃശൂർ സദസ്യർക്കല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളോ എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അലച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വെച്ചൊരു പണ്ഡിതം പറയാണ് ഇവർ ഇത്ര മാത്രം തരന്താ എന്ന് പോയല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് കണ്ടോ പി എൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സാധനം മുജാഹിദല്ലേ മുജാഹിദായാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തുന്നത് ഇത്രയേറെ ഭിന്നിച്ച് തരിപ്പണമാകുന്ന സമയത്തും ഞാനൊരു മുജാഹിദാണെന്ന് പറയാൻ അപമാനമാണെന്നല്ലേ ടി പി പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആലിമീങ്ങളെ കുരുത്തക്കേട് സംഭവിച്ചതാ സകല ദർഗകൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പോരാടിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അവരിയാക്കളെ നിങ്ങൾ കൊച്ചാക്കിയില്ലേ സ്വഹാബികളെ നിങ്ങൾ തള്ളിയില്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്
ഒരാൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ശത്രുത പുലർത്തിയാൽ ഞാൻ അവിടോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഹദീഫിൽ മഹാനായ ഹബീബ് റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉദ്ധരിച്ച പുതുസിയായ ഹദീഫിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് അപ്പൊ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയും സ്ഥാതെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം അതിന് അതിനും കൂടി ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയി മറുപടി പറയും പിന്നെ അത് ആരും പറയാൻ പോകണ്ട ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോ അയാൾ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ചിന്തിച്ചോ ഇക്കരിയ പറയുന്നുണ്ട് സുന്നികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം പോലെയല്ല ഞങ്ങളെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനപരമാണ് ആരെ മുജാഹിദിന്റെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നറിയോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനോട് ചോദിച്ചാലും അപ്പുറത്തുള്ള ഏഴ് ഗ്രൂപ്പും ശരിക്കാം അതാണ് മുജാഹിദിന്റെ വാദം അതുകൊണ്ട് സുന്നികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെയല്ല ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനപരമാണ് അടിസ്ഥാനപരം എന്താണ് എന്താ അതിന് അടിത്തറന്നെ പോകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വരണ്ട അത് അഡ്വാൻസ് ആയി മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി സക്കരിയാ സലായി തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ നിലപാടുണ്ട് സീ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അബ്ദുൽ സലാം സുലമയും മടവൂരികളും അത് ശരിയാണ് സഹിയാണ് അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതാ ഞങ്ങളും മടവൂരികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എ പി ഇ കെ തമ്മിലുള്ളത് പോലെ വ്യത്യാസമല്ല ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആദർശപരമാണ് വ്യത്യാസമെന്ന് മടവൂരികളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ ചിന്താധാരയാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് പറഞ്ഞു ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോ സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരോടാണ് എന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ മൗലൈമാര് പണ്ട് കാലത്തെടുത്ത് തന്ന സർവ ക്ലാസും അവര് തന്നെ ബാത്തിലാക്കി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമായി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഓപ്പണായിട്ട് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടിയല്ല ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയിലോ പരിസരത്തോ ഞങ്ങളെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മറുപടി പറയും എന്നൊരു പരിപാടി നടത്താൻ ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയിലും പരിസരത്തും എന്നല്ല ഭൂലോകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ പോരാ ചോദ്യശരങ്ങൾ നേരിടാൻ കഴിയണം അന്ന് നിങ്ങളെ ആദർശത്തിന്റെ തെയ്യാമത്ത് നാളായിരിക്കും അതിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല ഞങ്ങൾ ആണത്തോടെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടോ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കണം ചോദിക്കുമ്പോ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ചിലപ്പോ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഏതാ സാധനം അറിയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇവരോട് വയത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്താ പറയുക ഞാനൊക്കെ പൊളിക്കാൻ പോകണം ഇന്നത്തെ പണി അതാ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കാൻ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മൂലം ഇന്റെ വാദം നമ്മൾ ഖുർആാനല്ലേ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഹദീസ് അല്ലേ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടൊരു ഹദീസ് മോദി കൊടുക്കും എന്താ ഹദീസ് തലത്തു ഫീക്കും രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത്തു റസൂലിഹി ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനാ മധുഹബ് നമുക്ക് എന്തിനാ ഇമാമീങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെ പ്രസംഗമായി പറഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ മതി അതുകൊണ്ട് ഹദീദ് മതി ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഷാഫി ഇമാമ് വേണ്ട അബു ഹനീഫ ഇമാം വേണ്ട അഹമ്മദ് ബുന അഹമ്മൽ തങ്ങൾ വേണ്ട മഹാനായ മാലിക്കി ഇമാമ് വേണ്ട ഇമാമീങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ മതി ഇതല്ലേ നിങ്ങളെ മൗലവിമാര് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുജാഹിദെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിനെ പിന്തുടരുന്നു അബു ഹനീഫ ഇമാമിനെ പിന്തുടരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പോയി നോക്കലാണോ അല്ല നിങ്ങളെ മൗലവിയോട് ചോദിക്കും അല്ലേ മൗലവി ഖുർആൻ നോക്കി മറുപടി പറയും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തലയിൽ നിന്ന് തോന്നിയത് അയാൾ വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൗലവിയെ തക്ലീത് ചെയ്യുന്നു അനുകരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിന് അനുകരിക്കുന്നു നാലിൽ ഒരു മധുഹബ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഷാഫി ഇമാമിന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണോ
സംഗതി എന്താ പറയുക മുജാഹിദും ഒരു ഒരു മതഹബവാദികൾ തന്നെയാണ് അത്ര മുജാഹിദ് മുജാഹിദിന്റെ നേതാക്കൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾ പോലും പറഞ്ഞു മുജാഹിദ് സെന്ററുകൾ ഒക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞ പറയുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അടുത്തനാട്ടുകര അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ പറപ്പൂര ദുരമാൻ മോലി പറഞ്ഞ പോലെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുണ്ട് അയാൾ പറയാത്തൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എടവണ്ണയിൽ അലവി മോലി പറയാത്തൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഇമാം ഉണ്ട് അത്ര ആ ഇമാമ് പറയാത്തൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ജക്കരിയാസുരായി തന്നെ പറയുന്ന കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഖുറാബികളെ പോലെ പഠിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് പല തെറ്റുകളും ബോധ്യപ്പെടുകയും നമുക്ക് തിരുത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ചില ആളുകളുണ്ട് പുതിയതൊന്നും പഠിക്കൂല പണ്ട് പഠിച്ച ഒരുപാട് അബദ്ധം ഉണ്ട് അതൊന്നും മറക്കൂല കുറേ പഴയ മുജാഹിദ് മഹലിലൊക്കെ ചെന്നാളുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയാൻ പറ്റൂല എടത്തനാട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറപ്പൂർ അദ്രേമാമോലി പറഞ്ഞതിന് എതിരാണോ അല്ലേ നോക്കണം പറപ്പൂര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു മസാല അവിടെ പറഞ്ഞ ഏയ് പറപ്പൂരിന്റെ വയൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കെട്ടണം അയാള് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അനക്ക് പൊടുന്നില്ല പുതിയ അതീസ് കിട്ടി രണ്ടത്താണി പറയണെങ്കിൽ ജെയ്ദ് മോലി പറഞ്ഞണോ നോക്കണം തിരൂര് ഭാഗത്ത് പറയണെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളാജി പറഞ്ഞണോ നോക്കണം കടവത്തൂര് ഭാഗത്ത് പറയണെങ്കിൽ അടപ്പാറ കുഞ്ഞാമ്മദോലി പറഞ്ഞണോ നോക്കണം ആ അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലത്തെ അവസ്ഥ ഒരു തരം മധുഹബി മാതിരിയ അപ്പൊ അവിടെ ആ മൗലി പറയാത്തത് ആ ആള് കൊടുത്ത ആ പഴയ മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് ഏ ഞാൻ വെട്ട അബ്ദുള്ളാജിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചെല്ലാം കുത്തുപോട്ട അയാൾ പറഞ്ഞില്ലാലോ ഞാൻ പർപ്പുര മോലിന്റെ എത്ര ചോദ്യത്തെ കുത്തുപോട്ട അയാൾ പറഞ്ഞില്ലാലോ അപ്പൊ പണ്ട് പഠിച്ച എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതങ്ങനെ തന്നെ അതല്ല നമ്മളൊക്കെ പുതിയ അതീത വിടുന്നോ കുത്തിക്കുഴിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മാതിരി ആളുകളെ നോട്ടവും വർത്താനോ ഒക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എടവണ്ണ അലവിമോലുവിന്റെ മതുകപ്പ് സ്വീകരിക്കലാണോ മതുകപ്പ് സ്വീകരിക്കലാണോ നല്ലത് അത് പറയണം പറപ്പൂരത്തിലെ മാൻ മൗലവിയുടെ മതുകപ്പ് സ്വീകരിക്കലാണോ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ മതുകപ്പ് സ്വീകരിക്കലാണോ നല്ലത് ആർക്കാത്തത് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു കൊല്ലം പഠിച്ച് അഫ്ലുലമ പാസ്സായി വലിയ ആരിമായി വന്നവനേക്കാൾ നല്ലത് ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരലല്ലേ ആർക്കായി ഇതിൽ തർക്കമുള്ളത് ഇന്നൊരു ജക്കരിയ പറയാണ് സലായി പറഞ്ഞേട്ടോ സുന്നിയളുപ്പ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങ ഈ മൗലയിമാരെ പിന്തുടരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് ഷാഫി മാമിനെ പിന്തുടരല്ലേ കേട്ടോളൂ അതും അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യം തെളിവ് ന്യായൊന്നും ഞമ്മൾ നോക്കണ്ട ഞമ്മടെ സർക്കുലർ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതാൻ പറഞ്ഞാ മതി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളും മതപ്പതിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഖുറാഫികൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരെ തക്ലീദ് ചെയ്യുന്നു മധുഹബി പണ്ഡിതന്മാരെ തക്ലീദ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജമീയത്തിലുള്ളമേയും അഫ്ലുലമക്കാരെയും നിങ്ങൾ തക്ലീദ് ചെയ്യുന്നു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു അല്ല അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ച അഫ്ലുലമക്കാരെ തക്ലീദ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞങ്ങളെ പോലെ ഉചിത ഐതിങ്ങളായ ഇമാം അഹമ്മദിനെ ഇമാം ഷാഫിയൊക്കെ തക്ലീദ് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് കളിയാക്കി ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇമാം ഷാഫിയുടെ പവറെന്താണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ വരും ആ പണ്ഡിതന്റെ പ്രത്യേകത ലോകം മുഴുവനും ആ പണ്ഡിതൻ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറക്കുമെന്ന് ഇതാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്റെ ഉസ്താദായ ഇമാം ഷാഫിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെയാ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഷാഫി ഇമാമിനെ പിന്തുടരലാണോ ഏഴാം വയസ്സിൽ ഖുർആൻ പഠിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിച്ച ഷാഫി ഇമാമ് അവിടത്തെ ഉസ്താദായ മാലിക്കി ഇമാമ് അവിടത്തെ ഉസ്താദായ ഇമാമുല്ലതങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീഫ് മനപ്പാടമാക്കിയ ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പൽ തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് സ്വീകരിക്കലാണോ ഈ അഫ്ദുലമക്കാരെ സ്വീകരിക്കലാണോ നല്ലത് ആർക്കാ ഉത്തരം അറിയാത്തത് ഇനി ഞാൻ മുജാഹിദിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒക്കെ മുജാഹിദികളോടാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുജാഹിദികൾക്ക് നന്നാകാൻ സമയമായി ഇനി നിങ്ങൾ നന്നാകുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തകര് വരും സാധുവായ ഞാനും വരും ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പ്രവർത്തകരും വരും മുജാഹിദികളെ നിങ്ങളും വരും നിങ്ങളുടെ ഈ മതം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതും ദീന
ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സർവസമ്മതവും തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നു റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലും ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് മാറുന്ന തൗഹീദിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഒറ്റ മുജാഹിദും പെട്ടു പോകണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മുജാഹിദിന്റെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാ ഒരു മുജാഹിദ് മോലി പ്രസംഗിക്കാണ് അല്ല എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങുക എവിടെ നിന്നാ മുജാഹിദ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക ആദ്യം പറയുന്നു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം സഹായം തേടുന്നു എന്തിനാ ഈ ആയ തോതിയത് ആയ തോതിയിട്ട് പറയാണ് കേരളത്തിലെ സുന്നികൾ മുശിരിക്കാണ് പിന്നെ അടുത്ത ആയത്ത് വരുന്ന് അതെ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ അവര് കേൾക്കൂല ആരെ നിന്നും പറയൂല അവരെ വിളിച്ചാൽ അവര് കേൾക്കൂല എന്നിട്ട് അടുത്ത ആയത്തോതുന്ന് പള്ളികൾ അള്ളാക്കുള്ളതാണ് വേറൊരാളെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല മുജാഹിദിന്റെ അർത്ഥമാണ് ചില മുജാഹിദ് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ ഓലായത്താണ് അവരുടെ ആയത്താന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കുന്നത്തേരിയിൽ നമ്മൾ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ചെന്നപ്പോ മുജാഹിദുകൾ ഓതുന്ന എല്ലാ ആയത്തും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അടോതി ഓന ഓതാൻ ആയത്തില്ല അവ കായ്ക്കൊടി ഓതിച്ചു ഞങ്ങൾ ആയത്തുങ്ങൾ എന്തിനാ ഓതിയത് അവ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതൊക്കെ അവരായത്താണ് എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം മുസ്ലിയാരേ ഇത് ഹദീത്തിൽ ഇത് ഖുർആാനിലില്ലേ ഈ ആയത്ത് ആയത്ത് ഏ ആയത്ത് കുറവല്ലുണ്ട് ചോദിയേണ്ട അടുത്തല്ലേ ഓതിയത് ഇതേതുപോലെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാ ഒരാൾ ആദ്യം വാദിക്കുന്നു നല്ല മധുരമുള്ള ചായ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് കള്ളാണ് കള്ളല്ല കള്ളാണ് കള്ളാണ് കാരണം കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു നിർവചനം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ മധുരമുള്ള വെള്ളത്തിനും പറയുന്ന പേരാണ് കള്ള് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാണ് അയക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാലോ ഒരാൾ ഒരു നിർവചനം പടച്ചുണ്ടാക്കി എല്ലാ മധുരമുള്ള വെള്ളത്തിനും പറയുന്ന പേരാണ് കള്ള് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു മധുരമുള്ള ചായ കുടിക്കുന്നവൻ കള്ളു കുടിക്കാനാ നമ്മളെ അട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോ മൗലവി വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതോ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ ഇന്നമൽ ഹംറു കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണായി കുടി ആരോട് ചായ കുടിക്കുന്നവരോട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിദ്യ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ആദ്യം ചായയെ കള്ളാക്കും എന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്നതിനെ കള്ളു കുടിക്കാനാകും എന്നിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ആയത്തോതും ഇത് ആയിരം വട്ടം ആവർത്തിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കള്ളു തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെറുതെ ആയത്തോതും ഓതും ആടിനെ പട്ടിയാക്കാൻ ഒരു സംഗതി ഇല്ലേ അതാ വഹാബ് ഇത്ര കാര്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പേരിൽ ആദ്യം ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചു ആരുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ അതിന്റെ ഷിർക്കിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റി ആദ്യം ഷിർക്കിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റി കള്ളിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റിയ പോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഷിർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ആയത്തോതി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ തട്ടിപ്പ് ഇന്ന ഷിർക്ക ഷിർക്ക് ചെയ്യാത്തവരെ മുസ്ലിക്കാണെന്ന് വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ആയത്തോതി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ചിലരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത്തരം ആയത്തി വരെ ഓതുമ്പോ സുന്നിയാളെടുത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഷിർക്ക് ഉണ്ടാകൂലേ ജനങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കാന്നാണ് ഇനി പറയാ അത് ഞാനല്ല ഇനി പറയുന്നത് ഇനി സക്കരി ആസ്വദായിയാണ് അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ മെച്ചമുണ്ടായി നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയോ കാരണം ജക്കരിയാസലായി മുഷിരിക്കാണെന്ന് ഇവരുടെ പണ്ഡിത സംഘടന പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത കൊടുത്തു ഞമ്മളല്ല അപ്പൊ ജക്കരിയ മുഷിരിക്കാണെന്നുള്ള എന്താ തെളിവ് ജക്കരിയ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജക്കരിയ നീ മുഷിരിക്കാണ് എനിണ്ടോ തെളിവ് ഉണ്ട് പറയാണ് കണ്ടില്ല ചെങ്ങാതിമാരെ നിങ്ങള് ഞങ്ങളെ പേരിൽ ആദ്യം ചിർക്ക ആരോപിക്കുക എന്നിട്ട് ആയത്തോതുക ഇതൊരുപാട് ആള് കുറേ സ്ഥലത്ത് തോതുമ്പോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിർക്ക ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കിട്ടിയല്ലോ ണ്ടെങ്കിൽ പണ്ഡിതർ ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത തട്ടിപ്പ് സക്രിയാസരായി അയാൾ മുസ്ലിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാണ് തട്ടിപ്പ് പൊളിയാണ് ഇവിടെ പറയൂ സക്രിയാസരായി 
ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ വേം പറയും മുജാഹിദുകൾ മൊത്തത്തിൽ ചെറുക്കന്മാരാക്കി ആദ്യം അവതരിപ്പിക്ക എന്നിട്ട് ആയത്ത് അങ്ങനെ ഓതുക പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇന്തുക്ക ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കണമായി ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് അതിന്റെ തഫ്സീറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സുന്നി മഹലിൽ വയലറിയുന്ന മാതിരി ഇടവണ്ണ ജാമിയിൽ വയലറിയാ ഇടക്കിടക്ക് ജിന്നൂരി ജിന്നൂരി എന്ന് പറയും ചെയ്യും അപ്പൊ കേട്ടോ വിചാരിച്ചോ ഇത് പറ്റ സിർക്കിൽക്ക് പോയിട്ട ശരിയായ കുറാഫികളെ അല്ലെങ്കിൽ ബബലിപ്പ് അങ്ങനെ ആയത്തോ ഇതോ അതാണ് മാസ് സൈക്കോളജി ജനങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കുക ഒരു നൊണ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോ ആളുകൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ടത്തെ മാതിരിയല്ല മുജാഹിദുകൾ പണ്ടത്തെ മുജാഹിദുകളാണെങ്കിൽ തെളിവന്വേഷിക്കും അപ്പോ നോക്ക് നിങ്ങള് ഇയാള് പറയാണ് ഈ ആയത്ത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ആരെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കൂലേ അതാ നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്ത തന്ത്രം എല്ലാ കവലകളിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാച്ച നുണ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മൗരവിമാര് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതെങ്കിലും സാധുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവരെല്ലാരും പറയുന്നതല്ലേ അതിൽ സത്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മുസിരിക്കാക്കരായിരുന്നില്ല ഇവരെ പണി നമ്മളെ മുസിരി കാക്കലല്ലേ ഇവരെ പണി അതിന് അല്ല കൊടുത്ത സിറ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു മുസിരി കാക്കൽ വീരനുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മുജാഹിദ് പോലെ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടോളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എ പി ഉസ്താദ് ഒന്നിരായ ഇ കെ ഉസ്താദ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ അതേ എ പി ഉസ്താദും ഇ കെ ഉസ്താദും അതേ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ അലിമീങ്ങളും മുഴുവനും മുസിരിക്കാണെന്ന് പത്രത്തിൽ പരസ്യമായി എഴുതി വരാ മുജാഹിദുകൾ ഇത് മുജാഹിദ് പാരിശേരിന്റെ പഴയ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ഇത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇനി അയാൾ മുസിരിക്കാന്ന് ഇവരാ പറയും അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹാജിമാര് പോലും മക്കയിലെത്തുന്ന ഹാജിമാര് പോലും അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് പങ്കുകാരനില്ല നിനക്ക് കൂട്ടുകാരനില്ല നിന്റെ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഹാജിമാര് പോലും മുസിരിക്കാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പാലിശ്ശേരി നിങ്ങൾ ഒരു ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പുതിയ വിഷയമായിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ പറയാം മിനായിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായി അല്ലെ ഹജ്ജിന് ഈ വർഷം ദുരന്തം ഉണ്ടായി കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ അവിടെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഇസ്ലാമികമായ ഹജ്ജ് അല്ല നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല അവിടെ റസൂലുള്ള ജബലുർ റഹ്മയിൽ ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം സഹാബികളുമായി വന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ അജ്ജ് ചെയ്യാൻ വന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ അജ്ജിന് വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സഹാബികൾ അവരാരാ മുവഹിദുകളാണ് തൗഹീദുള്ള ആളുകൾ നബിയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് പഠിച്ച ആളുകൾ നബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകൾ നബി കാണിച്ചതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകൾ അവരൊക്കെ വളരെ മാന്യമായി ചെയ്തു ഇന്ന് അജ്ജിന് ചെല്ലുന്നിടത്ത് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അബൂജേലുമാർ അവിടെ അജ്ജ് ചെയ്യുന്നു ചിർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അജ്ജ് ചെയ്യുന്നു അബൂജേലിനെ കൊണ്ട് അജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല റസൂൾ അവിടെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതുവരെ അവർ ചെയ്ത അജ്ജ് ഷിർക്കിന്റെ അജ്ജാണ് അള്ളഹാനോടും പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഹജ്ജ് തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ചവർക്കുള്ള ഹജ്ജ് തൗഹീദ് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ല ജക്കാത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവിടെ അജ്ജിന് ചെല്ലുന്നത് അല്ലേ ആ മുഷിരിക്കുകളാണ് അവിടെ അജ്ജ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അവിടെ തിരക്ക് കൂടുതലായി ജനാധിക്യം വർദ്ധിച്ചു മുബഹിദുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ആളെ ഉണ്ടാവും വർഷാവർഷം അജ്ജ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഔട്ടായി എന്താ കണക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഔട്ടാ ഈ വർഷം എത്ര ഹാജിമാരുണ്ടായത് മുപ്പത് ലക്ഷം അല്ലെ മുപ്പത് ലക്ഷം ഹാജിമാരിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഔട്ട് കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് പറയാണി ചെങ്ങാതി ഇനിയിപ്പോ മുസിരിക്കാക്കുന്നതിന്റെ വേറെ ഉദാഹരണം വേണോ എത്രയോ നാട്ടിന്ന് വരുന്ന ആളുകളല്ലേ
നമ്മളത് പറയൂല അവശരിക്കാക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നമുക്കില്ല പിന്നാരാ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ഉപ്പും ചോറും കൊടുത്ത് അയാളെ വളർത്തിയെടുത്ത അയാളെ പണ്ഡിത സഭ പത്രങ്ങൾക്ക് വാർത്ത കൊടുത്തു മുജാഹിദ് ബാരിശ്ശേരി മുഷിരിക്കായി ഇയാൾ ദേശം പിടിച്ചു ബാരിശ്ശേരി രോഷം കൊണ്ടു അയാൾ പറയുകയാണ് എന്റെ പേരിൽ എന്താരോപണം നടത്തിയാലും ഞാൻ വിടാം പക്ഷേ ഞാൻ മുഷിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിടൂല കിട്ടേണ്ടതേ മോനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ മുസിരിക്കാക്കിയതിന്റെ ഫലം റബ്ബ് തന്നു ബരിശ്ശേരിയുടെ രോഷപ്രകടനം കണ്ടുകൊള